Hello everyone! Konnichiwa! Dito naman tayo sa basic grammar 3. So, mag-move naman tayo for the adjectives. Okay? Now, tandaan nyo po yung una natin. Then, second, this is our third part. Okay? There are two properties of adjectives. E-adjectives and the na-adjective. Okay? Ngayon, dahil madadagdagan na tayo ng adjectives, so, medyo haba na po ang ating sentences at magkakaroon na po siya ng paunti-unti ng kulay. Magkakaroon na siya ng saysay. Okay? Ang sentences is wali na galaro sa adjective, sa verb, sa noun, and adverb. Okay? Umpisahan po natin siya sa na-adjective. Okay? Normally, ang na-adjective, ang kanyang hulihang syllable ay hindi naghuhuli sa hiragana na i. Pero, meron yung naliligaw na ilan-ilan na halimbawa, kirei. Pero, ang kirei, ang rei niya, ang i niya is hindi po hiragana. Kundi, yung rei mismo po ng kirei ay kanji. Okay? Ang meron na pong isa, yung kirai, yung hate, ayoko, kirai. Pero, originally po, yung kirai ay hindi po i ang kanyang adjective, ang kanyang uh, hiragana, kundi kirao ang original po ng kirai. Okay, ang mga vocabulary po natin is shizuka. Shizuka na. Quiet, tahimik. Sto. This is a noun. Hindi po to adjective. Tao, person. Then, kirei. Kirei na. Ito po ay adjective. Malinis or maganda. Tomodachi. This is a noun. A friend. Okay? Kaibigan. Shinsetsu. This is adjective. Mabait. Kind. Or, ito... Like, ano, ski, like, likeable, kagiliw-giliw. And, niku is a noun, and also, yasai is a noun. Napakadali lang pong matutunan po ang na-adjective. Napakasimple lang po ninyo. Kasi po, siya po yung nag act essentially like a noun. Parang, siya yung karugtong lagi po ng noun. All the conjugation rules for both nouns and na-adjectives ay pareho. Yung one main difference lang po is that ang na-adjective can directly modify a noun following it by sticking na. Basta dadagdagan mo lang siya ng na. Halimbawa, kirei na hana. Hana is noun. Kirei is adjective. Okay? Ito, shizuka na machi. Machi is noun. Town. Shizuka na. Lagyan mo lang ng na. Okay? lalagyan mo lang siya ng na between the adjective and noun. Like, shinsetsu na hito. Hito is noun. Or, shizuka na hito. Shizuka na, na adjective. Hito is a noun. Person. Tahimik na tao. A quiet person. Or, kirei na hito. Magandang tao. Magandang pagkatao. Okay, pretty person. Kirei na hito. Hito is a noun. Pwede rin natin balik tayo ng sentence na yan, pero ganun din ang kalalabasan ng meaning. Kung halimbawa sa Tagalog, tahimik na tao or taong tahimik. Pareho ang meaning, binaliktad lang. So, shizuka na sto, ano sto ga, shizuka des. So, magkakaroon na siya ng uh, particle. Ano sto ga, shizuka des. Or, taong maganda, magandang tao. Okay, kirei na sto, magandang tao. Balik ta rin natin, ano sto wa kirei des. Okay, ano sto wa kirei des. Ang taong yun ay maganda. Like for this example, meron na siya ang particle. Okay, tomodachi wa shinsetsu. Kaibigan ay mabait. Ngayon, kung papaltan natin siya, gagawin natin siya ng na. Okay, shinsetsu na tomodachi. Mabait na kaibigan. Or, number two, okay, Tomodachi wa shinsetsu na isto des. Okay, kaibigan ay mabait na tao po. A friend is kind person. Tomodachi wa shinsetsu na isto des. Ginawa lang siyang specific. Okay, kaibigan ay mabait na tao po. Okay, kung babalik na rin naman natin siya, gagawin natin siyang na-adjective. 
セイン、親切な友達です。ペテネラゲランです。Okay? So, so, a t i n g grammar lesson earlier is、uh, a noun with this, and then the next is young with particles na wa, mo, or ga, and now it with adjective na. So, pagsasamasamahin na po natin siya. Number one, Bob wa sa kanaga ski des. Si Bob ang noun, and then a wa particle. And sa kana noun ga skides or skida for male form of talking. Then, Bob wa sa kana ga skija naides. Si Bob ay isda ang hindi gusto. Or, in specify ko lang, in isa word for word ko lang po ano yan,、uh, interpretation. Pero, si Bob ay hindi gusto ang isda. Okay? Ba, ba, no, janay na tayo. May janay, okay, ga and wa. Okay, number three, ba, 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 sa kanaga, ski datta, past tense. Okay, ski datta. Si ba, ba, ay isda ang gusto dati. That was before. Baka ngayon gusto na niya, ski datta. Ah, baka ngayon hindi na niya gusto. Before gusto niya, kumakain siya ng isda before. Then number four, ba, 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 Ito, sa kanaga, ski dyan na kata. Ever since, hindi niya pala gusto ang fish. Okay? So, pinagsasama-sama na po natin ang mga lessons natin. Okay, remember our grammar one lesson? Okay? Des, desta, past tense, past negative, and negative, janay, datta, past, positive, datta, and then past, negative, janay. Jana kata, okay? Then yun nagilessons natin na wa and ga na particles, and now with、uh, learning adjective, okay? Pagalala niyo lang po pa ulit ulit. Babwa sa kanaga ski des, babwa sa kanaga ski janai, babwa sa kanaga ski data, babwa sa kanaga ski jana kata, okay? So you will know how to use it. Magkakaroon po ng kule mga sentences. Okay, here naman ilibin naman natin ang adjective with tenses. Okay, adjective is ski ski des ski des is the adjective. Now gagawin natin siyang past, present, future. Ski des that is formal. Informal ski da. Okay. That is present. Then past tense, ski desta, or informal, ski datta, and future, ski ni narimas. Ni narimas is will become, ski ni narimas. Ngayon hindi ko pagusto, baka magustohan ko. Future palang yon, okay? Gaksei desta was a student, okay? Gaksei des is present, a student. And past tense, gaksei desta or gaksei datta. And ngayon, kasi、uh, baby pa siya, hindi pa siya estudyante. So sa susunod, magiging grade one na siya, gaksei ni narimas, lainen, gaksei ni narimas. Next year, magiging estudyante na siya, grade one. Okay, gaksei ni narimas will become a student. Then next is kirei desta. Maganda noon, no, kirei des. Kirei des is the present tense word. Kiredes, okay? Ngayon halimbawa tumanda na siya. Ano uba chang wa? Mukashi, mukashi is long long time ago. Kiredes ta ay maganda. She was pretty before when when she was young. Okay, kiredes ta. Then ngayon hindi ka maganda ngayon. Pangit ka. May putake belo para magpaganda ka. Okay, you will become beautiful. Kireni narimas future, okay? Kireni narimas or, eh, to kami no ke wo kire ba kireni narimas. Kung magkawapotul ka ng buhok ay gaganda ka. Kesyo sure ba kireni narimas? Kung magmemakeup ka ay gaganda ka. Okay, here naman you can also use the last three conjugation to directly modify the noun. Tandaan nyo. I-attach nyo yung na sa positive na non-past tense. Okay? 
ang noun natin dito, ang subject natin dito ay sto, tao. Okay? Number one. Sa kanaga, ski na sto. Okay? Pero hindi po kinaw na yung sa kanaka lang, yun na yung pinaka-subject or pinaka-noun topic, hindi po. Sa kanaga, ski na sto. Ang taong mahilig sa isda. Okay? Tao na gusto ang isda. Pa-backwards po yan. Nakapansin nyo? Person that likes fish. Okay? Pa-backward ang basa, no? Hindi siya kagaya ng English or ng Tagalog. Pa-backward po. Sa sto ka muna mag -upisa. Siya ang subject natin. Okay? Then number two, sa kanaga ski janice to. Negative. Sa kanaga ski janice to. Okay? Pa-backward din yan. Ang taong ayaw ng isda. Sa kanaga ski janay. Ayaw ng isda na ta ang tao. Ang taong yun. Ang taong ayaw ng isda. Baligtad, no? Ang taong ski janay ayaw ng isda. Or ang ayaw ang isda. Ang taong ayaw ang isda. Okay? Number three. Ito sa kanaga ski datas to. Okay? Ang tao na dati gusto ang isda. Ngayon, hindi na. Siguro, nagkaroon siya ng bad experience. Kaya, skidata, imawas. Kiray ni Narimasta. Ayaw na. Okay? He became kiray. Kiray ni Narimasta. Skidata, imawa. Kiray ni Narimasta. Now, ayaw na niya. Mukasi, before gusto niya. Number four, sa kanaga, skidya na katasto. Meaning, ang taong dati, hindi niya gusto ang isda. Ski dyan na kata. Imawa, ski ni Narimasta. Ngayon, kumakain na siya. Baligtad. ba? Diba? Baligtad sa number three. Maewa, sa kanaga, ski dyan na kata. Imawa, sa kanaga, ski des. Ngayon, ay, favorita niya, or, nagesya po ba? Ski na, sto. Ang taong gusto ang isda. Ski dyan na isto. Sa kanaga, ski dyan na isto. Ang taong ayaw ng isda. Then, pupunta na ngayon tayo sa past tense. Sa kanaga, ski datas to. Ang taong dati ayaw ng isda. Okay? Meaning, may history siya na dati niyang paborito ang isda. Sa kanaga, ski datas to. Dati niyang paborito ang isda. Kumakain siya ng isda. Pero ngayon, hindi na niya gusto. Okay? Number four, baligtad. Sa kanaga, ski dyan na katasto. Dati, hindi siya kumakain ng isda. Pero ngayon, kumakain na siya ng isda. Okay? Past tense. Mag Next, another example. We can even treat the whole descriptive noun close as we would a single noun. For instance, we can make the whole close a topic like the following example. Okay? Sa kanaga, ski dyan na isto wa. Sa kanaga, ski da. You see, pansinin niyo po yung ating mga particles sa Yung ga, tandaan niyo pagka sa ski, automatically ga. Ski. Automatically ga ang particle na kakabit ni ski. Okay? Sa kanaga, ski dyan na isto. Ang gusto. Okay? Tao na hindi gusto ang isda. Baliktad kasi, eh, no? For, ano, backwards. Sa kanaga, ani kuga, ski da. Okay? tao na hindi gusto ang isda, karne ang gusto. And number two, okay, sa kanaga, ski na isto wa, yasay mo, sukida. So, ginagamit natin na ngayon din ang wa, mo, and ga. Yung ating pinag-aralan sa part two ng grammar natin. Okay? Sa kanaga, ski na isto wa, yasay mo, sukida. Ang tao na gusto ang isda, tao, sto, ski na isto, ang nagusto ang isda sa kanaga ski yasay mo gusto din yasay mo also likes a meat ah uh, yasay go men a vegetable okay tao na gusto ang isda gusto din ng gulay so nagkakaroon na po natin na si shuffle shuffle na po natin yung unang pinag-aralan natin okay yung this janay and yung past positive 
Ngayon, pagka hindi pa rin nagugulang pa rin po kayo, pwede nyo pong balikan, and then balik po kaan lang, isa, unti-unti, balik po kayo hanggang sa makarating po kayo uli dito. Okay? Dito naman po tayo sa e-adjective. Okay? Gagamitin po natin vocabs ay yung kiray. Kiray. Don't like. Kabalik taran is ki. Anata kiray. Ayoko sa'yo. I don't like you. Korewa kiray. I don't like this. Okay? Tabi mo nung is a noun. Food. Pagkain. Oishi is adjective. Masarap. Oishi. Tasty or yummy. Takai is mataas, high, or expensive, mahal, takay. Okay? Pwede mo siya, pareho ang kanji niya, pwede mo siyang gamitin sa mahal or sa mataas ang height. Okay? Then, biru is building, nedan is the price, restaurant. Restaurant. Amari, not very, hindi masyado. Okay? Hindi masyado. Amari, ski janay. Hindi ko masyadong gusto. Um, amari, ikita ko na. Hindi ko masyadong, parang hindi ko feel masyadong pumunta. Okay? Then, ski is like, desirable. And, e, adjective as good or yoy. Okay? Remember, sa e adjective, lahat ng uh, ending ng kanyang word ay nagtatapos sa hiragana no e, ang e adjective. Pero as I've said, meron pa rin na adjective na makukonfuse kayo na nag -e end sila ng E. Gaya nga ng kire, pero I told you, ang kire ay kanji yung re, I, hindi po hiragana yung E. Okay? So, paano natin masasabi ang difference? So, as I've told you, ulitin ko, gaya ng E, ng kire ay hindi siya hiragana, kanji siya ng re. So, it cannot be an e-adjective. Pero yung case naman ni kiray, yung hate or ayaw, ito naman ay galing sa verb na kirawu. So, hindi siya originally na nag -e end sa e. Okay? Now, dito nyo po makikita sa na-adjective tsaka sa e-adjective ang paggamit po ng negative. Nang hindi, halimbawa po, ski janay, hindi gusto. Oishi ang negative ng oishi, hindi masarap, oishi, kunai. Hindi nyo pwedeng ilagay po ang da sa i-adjectives o janay. Hindi nyo po siya pwedeng ikabit doon sa na-adjective. Ito po ang rules for conjugating i-adjective. Okay? Remember, para gawin nyo pong negative ang i-adjective, drop the e and then replace kunai. For example, takai, takakunai, yasui, yasukunai. Ang pinag-uusapan po natin dito is e-adjective ha? Okay, ngayon sa paggagawin naman po natin siyang past tense, magiging kata, takai, takakata, yasui, yasukata. Past tense po yun, ha? Okay, example, yun nga, takay, takakata. Takakunay, takakunakata. Okay, takakunay, yasukunay, yasukunakata. Okay, so, uh, pero kung gagawin po siya ng so na-adjective is magkaiba po compared sa na-adjective. Halimbawa, yung ski, a past tense ng a negative ng ski is ski janay. Okay? Ang past tense niya is ski datta. Then, ski janakata. Okay? And ang e-adjective conjugation po is yung takay. Positive po yun ha. Takay. Mataas. Ang negative Takakunay. Drop the E. Takakunay. Ang past positive is was takay. Takakata. Ay mataas. Or ketsu atsuga. Takakata. Ang taas ng dugo ko. High blood ako. Okay? Takakata. Then, past negative. 
Nataka kunakata. Okay? Example, Takai biru. Mataas na building. Takakunai biru. Negative. Hindi mataas na building. Takakata biru. Building that was tall. Dati siyang, siguro nabuwag na siya, dati siyang mataas na building. Yung kagaya sa New York. Okay? Then, takakunakata building. Building that was not tall. Meaning, low. Or, hikui. Hikui biru. Kabalik tara ng takai biru. Okay? Takakunai biru. Hikukunai biru. Hindi mababa. Hikui is low. Okay? Another example is, Nedanga takai restaurant wa amari ski janai. Ang restaurant na mataas ang presyo, meaning mahal, ay hindi ko masyado gusto or hindi masyadong gusto. Okay? Don't like high price restaurants very much. Amari ski janai. Tandaan, ang amari, ang ikakabit yan ay laging negative lang. Amari ski janai. Amari takakunai. Negative lagi. Remember, ang kapartner ni Amari is negative. Amari skijanay. Amari takakunay. Amari yasukunay. Laging menay sa huli. Meron tayo medyo nakakagulong exception po, no? Yung E means good. Okay? The word for good was originally yoy. Pa ilang beses ko na pong nabanggit po ito isa nyo, no? However, yung E yung yoy ay naging i siguro by generation and pero pag isusulat po siya sa kanji lagi po siyang yoy kasi ang i ay wala pong kanji pero ang meaning niya is yoy so isusulat mo si i as hiragana lang but then you make it if you want to make to write it in kanji it will become yoy okay also unfortunately all the conjugation are still derived from yoy and not E. Okay, makikita po natin sa susunod. So, ang pag-conjugate po ng E, or for good, good, E, good, ang non-past niya, positive is E. Okay? Ang negative is yokunai. Hindi mo pwede sabihin na ikunai. Wala pong ganun. Yokunai. Not good, yokunai. And then, ang past positive is yokata. Hindi mo rin pwede sabihin ikata. Okay? Mabubura na si E. Magiging yoy na siya. Yokata. Then, past negative. Yokunakata. It wasn't good. Yokata. It was good. Yokunai. It's not good. Yokunakata. It wasn't good. Okay? Ang kakoy, for example, naman. Gagamitin natin si kakoy para magamit natin si yoy. Kakoy is school. Okay? Kakoy ang positive. Ang negative ni kakoy, i, kako. Kako is forma, i. So, maga, good forma. So, magandang forma. So, cool. So, negative is kakoyo kunai. Then, past, positive, kakoyo kata. Then, past, negative, kakoyo kunakata. Okay, gets? Okay, another example. Nedan ga amari yukunai. Hindi masyadong maganda ang presyo, which means mataas, mahal siya. Hindi siya match doon sa uh, sa item na para maging mahal siya. Hindi masyadong maganda ang presyo. Okay? Price isn't very good. Then, kare wa kakoyokata. Maybe, mukashi long long time ago, nung kabataan niya, is he was cool. So, past tense, kakoyokata. So, para mong sinabi na pogi siya nung kabataan niya. Okay? Karewa mukashi kakoyokata. Understood na po ito kahit di ko sabihin yung mukashi. Kasi, ginamit na siya ang past, gumamit siya ng past tense. Karewa kakoyokata. Ima mo kakoy kedo toshi desu ne. Now, isa summary ko na po sa inyo yung mga na-discuss ko sa inyo. Sana po, mas maintindihan nyo na po this time. Now, Adjective plus this or is. Present po yan, meaning non-past. Okay? Kono hong wa takai desu. This book is expensive. Or, ano ito ga 
skides. Adjective and des lang. Very simple. COVID jukua pandemic des. So very simple lang po. Is adjective is. Then next. Very simple. Parang one plus one equals two. Okay. Adjective plus noun. E adjective plus noun. Or adjective na na adjective plus noun. Okay. Korewa takai hong des. This is an expensive book. Korewa takai hong des. Ang noun dito is yung hong, yung book. Then kanojowa is ona des. She is a beautiful woman. Okay, ona is noun. Ona is noun. Next, sorewa kirena hanades. Sana adjective. That is a beautiful flower. Okay, karewa majimena stores. Na adjective. Majimena stores. Sto is the noun. Okay, majime. It doesn't end with e. Okay, you see, kirei na hana. Kirei e ang huli pero you you see, it's a kanji yung re e, so it's not e adjective. Okay. Next is e adjective kunai des or ku arimasen. Negative po tayo ngayon ha, not or hindi. Yung adjective na hindi. Okay, iyo to ko janay. Ibig sabihin, hindi pogi. Kire janay, hindi maganda. Okay, negative tayo. Na adjective, janay des. Okay, kire janay des. Or kire dewa arimasen. Sa i adjective, yasashi, yasashi kunay des. Or yasashi ko arimasen. Formal. Mas formal yung ko agwagamit ka ng arimasen. Okay, kono hong wa takako naides. This book is not expensive. Then formal, you must mataas ang level. Kono hong wa takako arimasen. Okay, mas kego siya. Ano sto ga ski janaides? I don't like that person. Ano sto ga ski de wa arimasen? Or COVID wa pandemic janaides. Janai, not Janai. Pagkan na Janai. Okay? Or COVID-19 pandemic, dewa arimasen. Pagkan na Janai. Pagka i-adjective kunai. Next, dito naman tayo sa past tense. I-adjective kata na adjective data was. Tapos na. Okay? Nakaraan na. Kono hong wa Takakata des. It was expensive. This book was expensive. Okay? Past tense na karaan na. Was expensive. Kino hirugo hangwa yasukata des. Yung lunch ko kahapon ay mura. Kahapon, syempre, past tense na katapos na. Okay? Na-adjective naman tayo. Anos to ga ski data des. Data. Data pagka na adjective COVID-19 wa pandemic data des okay, pandemic is na adjective kasi hindi naman siya naglala sa ihiragana okay adjective, i-adjective kata des na adjective data des, ang past tense okay, madaling tandaan yan or another sample is Kanojo wa yasashi kata des. She was kind before. So, meaning, hindi na ngayon. Okay? Or, ano hana wa kire data. Ngayon, lanta na. Past tense yun, ha? Ngayon, gagawin naman natin siyang negative. Okay? It wasn't. Kono hong wa taka kuna kata des. Kuna kata des. Okay? Kino hirugo hangwa yasuko na kata des. Hindi siya mura yung lunch ko kahapon. Or, anos to wa ski dya na kata. Past tense. Okay? Negative past tense. COVID-19 wa pandemic dya na kata des. Okay? Negative past tense. Next, double adjective. Dito natin ngayon makikita kung paano magtatalo 
si i-adjective tsaka si na-adjective pag pinagsama mo sila sa isang sentence. Tandaan nyo, pagka i-adjective, ang, halimbawa, dalawang adjective ang gagamitin ninyo. Kung halimbawa, parehos lang i-adjective sa isang sentences, kung ano yung una nyo gagamitin na adjective, isya ang lalagyan nyo ng kute. Okay? Ngayon, kung halimbawa, si na-adjective ang uunahin ninyo, lalagyan mo siya ng de. Okay? Sample. Kono hong wa takakute o moshiro kunai des. Okay? Parang siya yung sa Tagalog, at. Okay? This book is expensive and or at ang mahal itong libro na to at hindi naman maganda o mo si Rokunides. This book is expensive and it's not fun. Okay? It's not good to read. Then, uh, kono hong wa, babalik tayo natin, kono hong wa o mo si Rokute Yasuides. This book is fun and it's cheap. Okay? The next, na adjective naman ang uunahin natin na adjective sa dalawang sa isang sentence dalawang na adjective okay ano sto wa ikagen de majime janai okay majime janai then janai ang gamit ko hindi kunai kasi majime is na adjective now next ano sto wa majime de ikagen janai des So, pareho-pareho, pareho pa pareho, 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 rin silang na-adjective. Pero, inuna ko naman si Majime. Majime de ikagen janay. Basta, yung mauunan yung adjective, alalagyan nyo ng kute or de pagka na-adjective. Cloud jukyu, ah, uh, COVID jukyu, ah, pandemic de kowaides. So, this is na and i-adjective. Pandemic de kowaides. Then, uunahin ko naman si kowai. COVID jukyu, ah, Kowa kute pandemic kudes. Okay? Nagets nyo ba? Basta yung unang adjective nyo, ang lalagyan nyo ng kute at de. Okay? Kute pag i-adjective and uh, de pag na-adjective and then yung second adjective will become pag i-adjective is kunai and yung pag na-adjective magiging janay. Okay? Next, I adjective plus ku, then verb, or na adjective ni, then verb. Paano ba tayo matatandaan? Okay? Kono hong wa takaku uremas. Itong libro na to ay may bebenta ng mahal. Or this book can sell expensively. Okay? Meli, expensively. You can sell it expensively. Kono hong wa yasuku kaimas. Pwede mong bilhin ang libro nito na to ng mura. Cheaply. You can buy this book cheaply. Okay? Anos to wa majime ni benkyo steimas. That person is studying seriously. Seriously. Then, Kanji wa kirei ni kakimasta. Beautifully. Kirei ni. Pagka na adjective ni. Pero ang pinaka meaning nito, pag nilalagyan mo ng ku ang i-adjective or ng ni ang na adjective is parang beautifully, seriously, and then yung i-adjective is highly. You can sell it highly as a price, okay? And cheaply, mas mura. Or meaning, mura. Mura mo siyang mabibili. Okay? Majime ni, kirei ni, or ku in a adjective. Additional din po is yung ku, i adjective, ku plus narimas will become. Okay? Na adjective plus ni plus narimas will become pag na adjective ni din ang gamit pag i adjective ku din ang gamit pag kayong narimas will become takaku narimas yasuku narimas majemini narimas kireni narimas next is adjective plus no or adjective 
na plus no. Na adjective plus no or i adjective plus no. Okay. Yasui no wa ikura desu ka? Parang, so makano ang mura? Makano yung mura? Okay. Muskashi no wa dore desu ka? So alin yung mahirap dyan? Muskashi no wa dore desu ka? Alin dyan yung mahirap? Okay. Warui no wa watashi desu. Ang mali ay ako. Ang may kasalanan ay ako. Ako ang may kasalanan. Warui no wa watashi desu. Or warui no wa anata desu. Ikaw ang may kasalanan. Warui no wa anata desu. Or next, majime na no wa i. Being a serious, being serious is good. But, majime sugiru no wa i. Mamin, majime sugiru no ga ikenai. But being over serious is not good. Okay. Next, juyo na no wa shiken wo gokaku suru koto des. What is important is to pass the exam. Juyo na no wa. What important is to pass the exam. Okay. Majime na no wa i. Being a serious, being serious is good. Majime sugiru no ga ikenai. But being too or too much serious is not good. Or being too much serious is not okay. Next, okay. Next, adjective plus noun that ta. So parehong i adjective caka na adjective plus noun i that ta pagka past tense. Okay. Kirei na hana datta. It was a beautiful flower. Okay. Benli na sentaki datta. It was a convenient washing machine. Isto datta. He was a good person. Muri na negai datta. It was an impossible request. Okay. Tanoshi omoide datta. Meaning, it was a beautiful memory. Tanoshi, beautiful but fun. Masaya. Omoide is memories. Masayang memories. It was a beautiful memory. Okay? Lahat datta i or na datta. Tandaan nyo basta adjective plus noun and past tense datta. Mapa i adjective, mapa na adjective. Okay? Okay, that's it muna for now. I hope may natutunan po kayo. So, hintayin naman po yung part 4 natin para naman po sa verb. Lahat na napag-aralan natin. Ulit-ulitin nyo lang po pagka hindi nyo maintindihan, balik ulit po kayo. Okay? Arigato gozaimasta!